droite. Les coordonnées sont bon temps d'exact. La planète Jelkanox n'est pas là. Navette, que se passe-t-il Aucun signe de vie détecté. La planète a explosé. Je regrette tellement d'avoir installé ce plugin. Vaisseau chinois détecté. Un mois, 70% sur les rebords que c'est tourné en tracteur. Je reçois un message. Ah, ça, cinq. Enfin, vous êtes là. J'ai le canoc pelleté des suites. Nous avons organisé la résistance sur une petite planète de merde dirigée par des enculés. Vous voulez dire la Terre Cinq, bonne limite. Amiral, amiral, vaisseau, cap sur la Terre. Salut tout le monde, Star Wars Non seulement c'est un putain de bon film, mais en plus quand il pense c'est quand même la licence parfaite pour faire du jeu vidéo Il y a un univers tellement riche que tu peux faire tout ce que tu veux avec Des jeux de combat, des jeux de gestion, des FPS, des shoots em up, des RTS... Il n'y a pas un style de jeu au monde que tu peux pas faire avec un skin Star Wars Et pourtant globalement tous les jeux Star Wars ont rarement été bons, il y en a eu des très bons, oui c'est vrai, mais la plupart étaient juste corrects. Et on va commencer par un exemple typique, c'est Star Wars The Phantom Menace sorti sur PS1, un jeu tiré du meilleur des six films. Excusez-moi, c'est mon détecteur de sarcasme. On commence donc par une intro magnifique, typique de la PlayStation. Hein. Ah, c'est tellement beau. Ah, ces graphismes ne vieilliront jamais. Un jeu avec un doublage français, pour une fois, c'est assez rare pour le souligner. La pièce se remplit de gaz toxiques. Non, ouais, euh, oublie que t'es dans l'espace et que tu vis des aventures, là. Imagine, t'es à la préfecture et c'est jeudi. Apparemment, la fédération du commerce se prépare à attaquer Naboo. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, ah c'est beau. J'ai lancé le jeu il y a moins de 60 secondes et tout est parfait. L'acting des acteurs, les graphismes, et évidemment la spécialité des jeux PlayStation, la caméra carrelage. Oh, regardez mon carrelage comme il est beau, vous avez vu la texture du sol comme elle est belle On s'en fout tellement si des ennemis viennent devant, moi tout ce que je veux c'est mater mon carrelage Le jeu est arrangé dans cette longue lignée de jeux Star Wars qui vont du mauvais au moyen, alors vous contrôlez tantôt Qui-Gon, tantôt Obi-Wan, et vous affrontez majoritairement des droïdes en leur envoyant leur tir laser à la gueule. Alors, sans déconner, le jeu commence vraiment pas mal, il hein. y a de la musique, il y a de l'action, il y a des robots, ça explose et... Arrêtez tout Arrêtez de vous amuser Ah, ben voilà, c'est ça qu'on voulait C'est un labyrinthe avec des portes qui mènent vers des boutons, qui ouvrent d'autres portes, qui mènent vers d'autres boutons... Oh, j'ai eu peur, pendant un instant j'ai failli m'amuser Merci, Capitaine Chiant Mais où est-ce que vous allez Je pars à pied, c'est beaucoup plus chiant alors bon, évidemment, le jeu est truffé de bugs graphiques, genre coucou, je passe à travers les textures, ouais, ou alors le mec est qui est visible à travers le sol, et je parlerai même pas de certains graphismes, je veux dire, est-ce que ce spectateur est peint sur le mur Euh, je sais que Star Wars, il y a plein de races différantes, mais c'est quoi ça La race des aliens sans tête La, la bah, race des plots pas, il y a Et... Et... Jabba Comment vous avez pu rater un truc à ce point-là Comment vous avez fait Eh bien, Jamy Ah, je veux pas le savoir Enfin bon, outre ces graphismes franchement impressionnants, il faut le reconnaître, le jeu est un jeu d'aventure classique avec pas mal de passages de dialogue qui, il faut le reconnaître, donne un vrai côté immersif au jeu. Vous trouvez du chocky Bien, ça coûte. Un trugut la pièce, cinq trugut le boisseau entier. C'est un bon prix. Vous acceptez les crédits républicains Mais là où ce jeu a vraiment merdé pour moi, c'est dans le choix des niveaux. Ce jeu est comme la version longue d'un film que tu n'aurais pas envie de voir. Il reprend toutes les scènes iconiques du film, depuis le début jusqu'au combat avec Darth Maul, mais en ajoutant au scénario des choses qui ne se sont pas passées dans le film pour allonger la sauce. Typiquement, le niveau 3, tu vas au pays des Gungans pour récupérer Jar Jar, alors le chef des Gungans il te dit que non, que Jar Jar il va être exécuté, alors tu t'en vas, tu parles à des gens, tu marches dans des longs couloirs vides, tu sautes sur des trucs et évidemment, comme tous les putains de jeux PlayStation en caméra vue du dessus, les phases de plateforme vont te faire saigner du cul tellement que c'est mal foutu et le niveau est chiant et il se passe rien et on s'emmerde et finalement tout ce niveau pourrait être juste remplacé par ça tenez nous Jar Jar ok si j'ai pas envie de voir ça dans un film pourquoi est-ce que je voudrais y jouer dans un jeu 
Et à l'inverse, les bonnes scènes du film qui s'adapteraient bien en jeu vidéo sont remplacées par des cinématiques de 4 secondes. La poursuite dans l'eau, bataille des droïdes, la scène dans les marais qui dure 12 secondes dans le film, mais allez mourir je veux dire, tenez, si je vous dis Star Wars épisode 1, il y a des chances que vous me répondiez euh, Jar Jar, euh, Darth Maul et course de pod. Et là encore, la course de pod, des heures, des vraies heures, hein, pas des heures genre j'ai mis longtemps, non, non, des vraies heures, vous allez passer à parler à tout le monde pour récupérer des pièces de vaisseau une par une, boulon par boulon, à vous taper des labyrinthes de merde pour aller parler à des connards de PNJ qui sont planqués dans les combles des maisons. Et au moment de la course de pod, le moment le plus intéressant du film, non seulement, évidemment, il te laisse pas la jouer Non mais littéralement, vous vous rendez compte que un mec a vu cette scène Et c'est dit Eh, hey, on pourrait avoir un niveau où on répare des voitures. Alors déjà, pourquoi il... Ah, ok. Alors déjà, vous voulez dire que je vais devoir payer pour jouer à un truc qui aurait dû être présent sur le jeu de base mais vous êtes complètement con de faire un truc comme ça, ça marchera jamais Les gens sont pas aussi stupides Oh, il avait, il avait pas déjà explosé celui-là Bon d'accord, j'ai compris, si je voulais m'amuser, j'ai pas acheté le bon jeu, mais... Alors au moins, pourquoi est-ce qu'il me laisse pas la regarder, juste La technique du contre-champ, bah, c'est bien, nous aussi on l'utilise, mais bon, nous on est pauvres, mais là, regardez Tous les pilotes sont prêts... Ils sont partis Si tu veux être la kill... Euh, caméra 3, tu peux arrêter de filmer le sable, s'il te plaît Ça va toujours pas, Tu peux pas voir ça. Non, ça tombe bien, nous non plus, on peut pas. Le voilà. Enfin bref, et ça continue comme ça, et t'as des contre-champs sur l'univers entier, sauf sur la putain de course. Bah, je vais pas vous parler plus que ça du jeu, tu enchaînes les niveaux que t'as pas envie de faire avec des personnages que t'as pas envie de jouer. Super Un niveau où je joue... Euh, lui. C'est chiant, long, beaucoup trop frustrant, mais par contre... Amiral Omega 3, un appel de Alpha 5. Amiral, les Chinois m'ont suivi Ils viennent pour détruire la base des rebelles Comment le savez-vous Comment saurait-il où nous sommes Parce qu'ils m'ont capturé et que j'ai tout avoué ah Attendez, j'ajoute, le joueur du côté avec conversation Ouais... Grenier, j'ai été capturé par les Chinois Il faut me délivrer car ils vont détruire le terrain Je sais pas mon problème Ils vont détruire le soda de kebab Non pas le meilleur kebab de France Avec ses plats tellement savoureux, ses frites croustillantes et ses produits frais issus de producteurs locaux Quelle bande de monstres Me délivrer serait du suicide Il vous faut devenir plus fort Je vous envoie un module d'entraînement L'univers compte sur vous, Rodi Bon, d'abord il faut que je m'entraîne au combat. Et ça tombe bien parce que j'ai Star Wars Master of Terracassi. C'est LE jeu de combat Star Wars. LE jeu et par LE jeu, j'entends là que c'est le seul qui existe. N'avez-vous jamais rêvé de faire un combat entre un homme des sables et le cochon qui garde l'entrée du temple de Jabba Hein Ce personnage si important que vous connaissez même pas son nom Donc le jeu est inspiré de Tekken, meilleur jeu de baston au monde. <rire> Tout le monde sait que c'est ironique. Alors, bien que ça soit réputé comme un des plus mauvais jeux liés à Star Wars du monde, j'en parlerai pas longtemps, hein, ce jeu de baston, et pour juger un jeu de baston, il vaut mieux l'avoir en main. Donc, vous avez probablement plein de coups spéciaux, je suppose, mais qui ne sont pas indiqués dans le menu, faut pas déconner, et évidemment, le but est de tuer la série d'adversaires en prenant bien garde de ne pas tomber. Ah non, je suis tombé de 10 cm, au secours, à l'aide. Han Solo versus Or. Bon, après l'histoire et le mode solo, on s'en branle, hein, c'est un jeu de baston, évidemment, il vaut mieux jouer à deux, car craignez la terrible intelligence artificielle du mode solo Impressionnant. Han Solo versus Fuck. Après, ce qu'on espère surtout dans un jeu de baston, c'est l'équilibrage, et ce jeu est tellement bien équilibré Vous avez le choix entre les Jedi qui ont une meilleure allonge, qui tapent plus fort, qui sont plus rapides, et les autres, qui ont des pistolets et qui sont lents et qui doivent charger leur tir. Oh, ça va être dur de choisir. Enfin bon, ce jeu n'a aucun intérêt, tu peux même pas compenser en jouant bien vu que les coups sont quasiment impossibles à sortir et que le moindre truc de base te demande une combinaison de merde. Bon, allez, y'a quoi d'autre là-dedans Star Wars Yoda Story, sorti en 97 sur Game Boy Color. L'histoire commence donc par Yoda qui te dit « Luke, arrête tout de suite ton entraînement et va sauver Han Solo. 
Ce qui correspond évidemment au scénario du film. Luc, tu dois achever ta formation. Tu ne dois pas partir. Et le jeu commence, et évidemment, on va jouer Luc. C'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai imaginé une seconde qu'un jeu qui s'appelle Yoda Story aurait quelque chose à voir avec Yoda Et tu peux commencer à effacer ton commentaire sur Legend of Zelda, parce que contrairement à Zelda, ici, Yoda n'apparaît nulle part dans le jeu, à part dans les cinématiques de début de mission. Sorti 5 ans après Link's Awakening, la première chose qu'on remarque en arrivant, c'est la beauté de ce jeu. 5 ans après Link's Awakening. 5 ans et c'est pas la capture de votre vidéo qui déconne, hein. le jeu est vraiment comme ça. Je bouge par un coup comme si je me déplaçais de case en case. Regardez le mouvement de ce scarabée C'est incroyable, les diapos du code de la route sont mieux animés que votre jeu de merde Et Bizarrement, le sabre, lui, est animé. Ils auraient pu faire une épée en ligne droite comme dans Zelda, mais ils ont préféré l'animer. Mais les combats, par contre, mais... On s'en branle. Je crois que c'est le mot d'ordre de ce jeu, on s'en branle. Je veux dire, il a pas de bruit quand je les touche, il a pas de bruit quand ils me touchent, il a pas de bruit quand les mecs meurent. C'est vraiment, on s'en fout, quoi. Ah oui, et vous aimez la musique de Star Wars, hein John Williams, tout ça, hein Cette musique, c'est vrai qu'elle est tellement belle qu'on l'écouterait en boucle. Eh ben, ça tombe bien, parce que ce jeu va vous pisser le thème de Star Wars dans les oreilles jusqu'à ce que vous le détestiez vraiment. Et j'ai vérifié, hein, tous les niveaux un par un, j'ai vérifié. De la première seconde du jeu jusqu'à la dernière seconde de la cinématique de fin, c'est la même putain de musique Ah, bah tiens, regardez, j'ai trouvé la force. Parce que oui, la force, je l'avais pas dès le début. En fait, la force, pour l'avoir, il faut euh, déplacer une bassine. Ouais, c'est bien ça. Ce qui fait apparaître un lac, et ensuite, Obi-Wan Kenobi apparaît, euh, boit dans le lac, parce qu'il avait soif. Et pour te remercier, il se transforme en force, et puis tu le ramasses. Quoi C'est pas plus con que les midi hein Donc, je rappelle qu'au début du jeu, Yoda m'a dit d'aller sauver un solo, que bon, finalement, je me suis dit que j'allais plutôt aller sur Tatooine pour ramasser des morceaux de métal et tuer des Jawas qui m'ont rien fait. Ou pas Enfin, j'en je, sais rien, en fait, hein, vu qu'il y a aucune animation, c'est difficile de dire s'ils sont gentils ou méchants. Je... Ils m'attaquent, là, ou pas, là Le jeu est extrêmement passionnant, en fait, tous les niveaux suivent exactement le même schéma. Vous regardez la carte, ça vous indique où sont des objets ou des morceaux de métal à ramasser, peu importe. Vous y allez, vous les ramassez, vous les donnez à un autre PNJ, et vous recommencez. Et ça, pendant la totalité du jeu. Vraiment, la totalité du jeu. Je suis un Jedi je veux maîtriser la force et je veux me battre contre Dark Vador Je veux pas ramasser du cuivre sur les chantiers <rire> Faites pas de blagues racistes, Grenny Et occupez-vous de ces mots chinois Cela dit, je résiste pas à l'envie de vous montrer la fin. Alors, je vais pas tout vous montrer, évidemment, car ce jeu a 15 niveaux, et c'est tous les mêmes, comme j'ai dit, donc ça n'aura aucun intérêt. Mais en gros, donc, à la fin, tu euh, croises des clones de Luke Skywalker, et tu pars sur la planète Xantar avec un extraterrestre dans une soucoupe volante pour rencontrer Indiana Jones. Je maintiens que c'est pas plus con que les midi -chloriens. Et après, il y a la cinématique de fin. Luke. Yes, Yoda. The fuck, Luke Le Zosan Kebab sera à portée de tir dans 5 minutes. Vaisseau rebelle en approche. Il chie, on est à trois Tout le monde aura peur Tango, ça est qui Charlie Où êtes-vous On a perdu Charlie Charlie, au rapport. Solo, au rapport Solo, vous êtes là Pourquoi c'est moi qui m'appelle Zulu Ok, tout le monde est là Nous allons tenir leur chasseur à distance Grenier Libérez un chasseur Voyez-vous, ils arrivent Alpha 5, on vient vous délivrer Donnez-moi le module de commande Ah, vous voulez enfin, Grenier Et t'en as pas de temps à perdre Voilà le module de commande, Grenier Il désactivera les boucliers Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, sorti sur NES en 92. Alors, c'est un jeu qui est sorti très tard, presque en fin de vie de la console, puisqu'en 92, la Super NES est déjà sortie. Il y a eu deux jeux Star Wars sur NES, respectivement sur le premier film et sur le deuxième. Nous, on va voir le deuxième. Le premier niveau commence sur Hoth, la planète de glace des rebelles. Vous incarnez Luke sur son tonton et au bout de quelques pas, Obi-Wan vous donne un conseil indispensable. Les chabres lagères sont l'arme des Jedi. Euh... Merci. Luke, je suis vieux. 
Le jeu est un platformer classique et pour commencer, enfin, un jeu qui a compris que mettre une musique en boucle n'était pas une bonne idée. Bon après c'est vrai que ça fait un peu bizarre, il y a de la musique mais seulement par petits morceaux et qui est entrecoupé par des longs et gênants moments de silence. Mais au moins quelque part ces morceaux de silence nous permettent d'admirer pleinement le travail sur les bruitages de ce jeu. Je suppose que vous entendez bien ce son de vieille télé pourrie qui déconne, hein, qui vous fait mal à la tête, là Eh bien, il se trouve que c'est le bruitage principal de ce jeu, puisque c'est le bruitage du sabre laser, du tonton et aussi des drones. Voilà. Jean-Michel Bruitage, une réaction Eh bien, en fait, j'avais renversé du coca sur mon clavier. Et il est foutu. Donc voilà, alors j'ai récupéré mon sabre laser, mon tonton a fondu dans l'eau parce que... Nique la logique. Et du coup, j'ai fait quoi ici C'est le dernier endroit que je peux atteindre et il n'y a rien à part des cuisses de poulet qui marchent. Mais non, en fait, il apparaît qu'en te concentrant, tu peux réaliser des super sauts. Et je veux dire, c'est ça que t'es censé expliquer, Obi-Wan. T'es censé m'aider à jouer au jeu par m'expliquer le scénar du film que j'ai déjà vu. Luc, j'ai tellement froid une fois le super saut débloqué, évidemment le jeu devient beaucoup plus facile, hein, le seul gros problème qui reste là maintenant c'est la possibilité de tirer en diagonale sans courir. Et vu que les plateformes sont minuscules et qu'en plus, comme c'est de la glace, bah, tu glisses dessus, tu passes ton temps à tomber comme un con dès que tu vises le moindre ennemi Et ce boss là, mais combien de coups il prend Combien de coups il prend Changer mon pistolet laser contre nerf. Finalement, donc au bout d'une éternité, il meurt. Non, sans un certain panache d'ailleurs. Et le vrai boss se montre, et bizarrement, tu peux juste l'ignorer et complètement avancer jusqu'à la fin. Bon, le niveau 3 se passe sur Dagoba, dans la jungle avec Yoda. Et autant ce problème de l'impossibilité de tirer en diagonale était juste embêtante dans le niveau 1, autant là, ça devient ridicule, putain. Je suis un Jedi Parce que évidemment, au sabre, c'est. Attends, tu crois qu'à la limite, si je peux la faire descendre en m'approchant juste à la limite Avec le sabre Allez, au pixel prends ta mère Et comme faire ça, c'est rigolo Mais donc on va, on va mettre plein On va mettre plein d'araignées à la suite Et on va en faire des vrais sacs de PV Alors Tu t'amuses, connard alors bon, je vais être honnête, j'arrivais pas à croire que ce soit aussi débile, du coup on est quand même allé voir un let's play sur le net, et effectivement il apparaît qu'il y a un moyen de tirer en état immobile. Il faut courir en orientant sa direction dans la direction dans laquelle vous voulez tirer plus tard, lâcher complètement la croix de direction, et seulement ensuite appuyer sur le bouton de tir, et après vous pouvez tirer de manière immobile. Alors, bon, dit comme ça, ça a l'air simple, mais tirer en diagonale sans toucher le bouton diagonal, croyez-moi, ça va à l'encontre de... Tous vos réflexes de jeu d'action. Donc du coup, ben, je révise mon jugement, c'est pas de la merde, maintenant c'est juste du vomi. Voilà. Maintenant, clairement, le jeu est vachement mieux. Vachement mieux Bon, cela dit, ça arrange pas mes problèmes avec les autres bestioles, je peux pas leur tirer dessus d'en bas, du coup je suis obligé de me mettre à côté pour utiliser le blaster. Blaster qui met 10 ans à les tuer. Non mais... Non, 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 mais niquez-vous, là, franchement, c'est comme si je devais sauter dix fois sur un champignon d'un Mario pour le tuer. Et ça, en plus, c'est juste un monstre au pif dans le niveau, hein, imaginez, avec un boss. Alors, pourquoi j'utilise pas le sabre laser, me direz-vous, hein Eh bien, c'est parce qu'il marche pas Non, non, mais ce jeu, il commence à me rendre zinzin, là, sérieux, là. La, la moitié des ennemis de ce putain de jeu sont immunisés au sabre laser, c'est quoi ce délire, là Je peux tuer Dark Vador avec, mais je peux pas tuer Pollux Luc, tiens, le sabre de ton père. Un sabre laser Oui. Il y a marqué jouer club dessus. Oui, c'est une lointaine planète sur le système de... C'est un vrai sabre laser. Qu'est-ce que vous faites Je suis tellement vieux. Je, je, je suis désolé, je peux pas vous montrer plus que ça. J'aimerais pourtant, j'aimerais vraiment. Mais ce jeu est incroyablement dur Pourtant, il y a des bonnes idées, il y a même des variations dans le gameplay avec des phases de vaisseau, des phases où tu es en AT et tout. Mais juste, quel enfant peut battre ça Vous savez que j'adore recommencer 50 fois les mêmes choses, mais là, c'était un petit peu trop pour moi. Et le niveau construit verticalement avec un boss tout en haut qui, quand il te touche, te fait retomber tout en bas et tout recommencer depuis le début. Euh, non merci, j'ai plus faim Putain, mais j'étais tu, gratte-toi le cul Ce jeu, il sent la merde Putain de... Ah et il n'y avait pas cette créature dans le monde de Star Wars que vous êtes obligé de foutre une sauterelle aussi Ah oui, et au cas où, pour les curieux, hein, la fin est exactement comme dans le film, évidemment. Tu affrontes Dark Vador qui a son célèbre sabre bleu, et puis ensuite il meurt en tombant pendant que Luke, je suppose, lui hurle « Je suis ton fils !» 
Voilà, exactement comme dans le film, donc. Et puis à la fin, Dark Vador, il part sur la planète Xantar pour aller faire la fête avec Indiana Jones Oh merde, j'étais en plein flashback. Euh, il faut qu'on désactive le bouclier. C'est déjà fait, grenier. Parce que là, il faut s'enfuir. Allez, venez Non, mais c'est déjà fait, on est parti. Ah. Et vous avez pensé à détruire le... avec l'Empire chinois. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec... Grainolax. Ah, 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 ah,